আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবারক সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ঈদ পরবর্তী অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে তোমাদের স্বাগত করোনা ভাইরাসে এই দুর্যোগময় সময়ে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি এর আগে তোমাদের বিন্যাস সমাবেশের উপর চারটি ক্লাস করেছি যদিও বিন্যাস সমাবেশে সম্পূর্ণটা সমাবেশ অংশে সম্পূর্ণটা শেষ হয়নি কিছু সমস্যা রয়ে গিয়েছে তো সেগুলো আমি পরবর্তীতে আর একটি ক্লাস নিয়ে তোমাদের শেষ করে দিব আজকে আমি তোমাদের নবম অধ্যায় নিয়ে হাজির হয়েছি প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি নবম অধ্যায়ে আমরা বেশ কিছু প্রশ্নমালা কলেজেই শেষ করতে পেরেছিলাম আমরা যে প্রশ্নমালাটা নিয়ে আজকে শুরু করব সেখান থেকে আমরা আসলে লকডাউনে পড়ে যাই তো আমাদের সিলেবাস শেষ করার স্বার্থে আমরা আজকে সেখান থেকে শুরু করব আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এসু আহমেদের বই অনুসারে নাইন পয়েন্ট সেভেন এবং অসীম কুমার সাহার বই অনুসারে নাইন এইস এরকম কোন কোন বইতে নাইন পয়েন্ট সেভেন কোন বইতে নাইন এইস কোন বইতে নাইন জি এভাবে করে আছে তো মূল আলোচ্য আলোচ্য বিষয়টা হচ্ছে বক্ররেখার স্পর্শকে নতি বা ঢাল হিসাবে অন্তরজ চলো আমরা আমাদের ক্লাসে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ আমি তোমাদের নবম অধ্যায়ের নাইন পয়েন্ট সেভেন কোনো কোনো বইতে কোনো কোনো বইতে নাইন এইস প্রশ্নমালার নিয়ে হাজির হয়েছি বক্ররেখার স্পর্শকের নতি বা ঢাল হিসাবে অন্তরজ অর্থাৎ বক্ররেখার স্পর্শকের ঢাল আর তার সাথে অন্তরজের কি বক্ররেখার অন্তরজের কি সম্পর্ক সেটা নিয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় তো লক্ষ্য করো একটি বক্ররেখা এখানে আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স একটি সরল রেখা বক্ররেখার সাথে স্পর্শ করেছে একটি সরল রেখা এবং একটি বক্ররেখা একটি মাত্র বিন্দুতে স্পর্শ করে সেটাকে আমরা নাম দিয়েছি পি বিন্দু যার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান সরল রেখাটি যখন বক্ররেখার সাথে স্পর্শ করল তখন সরল রেখাটির নাম হল স্পর্শ এই স্পর্শক এক্স অক্ষের সাথে ছেদ করেছে কোন বিন্দুতে টি বিন্দুতে এবং এটা আমরা এক্স অক্ষ থেকে ধনাত্মক কোণ পরিমাপ করলে কোণের পরিমাণ হয়েছে থিটা চিত্র এক চিত্র দুই দেখো একই রকম আমাদের বক্ররেখাটা এভাবে আমরা এঁকেছি এবং সরল রেখাটি অর্থাৎ স্পর্শকটি বক্ররেখাকে পি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে স্পর্শ করেছে এক্স অক্ষকে ছেদ করেছে এবং এটা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে থিটা কোণ তৈরি করেছে প্রথম চিত্রে লক্ষ্য করো থিটা কোণটা সূক্ষ্ম কোণ দ্বিতীয় চিত্রে থিটা কোণটা স্থূল কোণ তৃতীয় চিত্র দেখো বক্ররেখাটা এক্স অক্ষের নিচে আছে আমরা বক্ররেখা এঁকেছি ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স একটা সমীকরণ তোমাদের কাছে প্রশ্ন থাকবে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স আকৃতি এফ এক্স যে কোনো একটা সমীকরণ স্পর্শকটি সরল রেখার পি বিন্দুতে স্পর্শ করেছে পি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে এবং স্পর্শকটি এক্স অক্ষকে টি বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং এখানে আমরা ধনাত্মক কোণ পরিমাপ করেছি থিটা অর্থাৎ এক্স অক্ষে সবসময় উপরের অংশে ধনাত্মক কোণটা বিচার করতে হবে চতুর্থ চিত্রে আমাদের বক্ররেখা ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স স্পর্শকটি পি বিন্দুতে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং এক্স অক্ষের উপরের অংশে আমরা তো ধনাত্মক কোণ পরিমাপ করতে হয়েছে এবার এর সাথে আমাদের কি সম্পর্ক সেটা আলোচনা করব তার আগে আমাদের জানতে হবে সরল রেখার ঢাল কি তো আমাদের সরল রেখার ঢাল সম্পর্কে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে জ্যামিতিতে আলোচনা করেছি তাছাড়া তোমরা এটা নবম শ্রেণীতে দশম শ্রেণীতে উচ্চতর গুণিতে পড়েছো আমাদের আলোচনার সাথে আমি আবার সেটা তোমাদের বোঝাচ্ছি সরল রেখার ঢাল কোনো সরল রেখা এক সক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোণ তৈরি করে তা ত্রিকোণমিতিক চ্যান ট্যানজেন্টকে সরল রেখাটি ঢাল বলে একে এম দ্বারা সূচিত করা হয় অর্থাৎ এম ইকুয়াল টু ট্যান থিটা লক্ষ্য করো এম ইকুয়াল টু ট্যান থিটা অর্থাৎ এক সক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোণ তৈরি করে তা ত্রিকোণমিতিক ট্যানজেন্ট অর্থাৎ ট্যান নিতে হবে 
ঢাল পরিমাপ করার জন্য থিটার পরিমাণটা 0 থেকে 180 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ x অক্ষের উপরের অংশে এখানে আমি চারটি চিত্র এঁকেছি প্রথম চিত্র সরলরেখাটি প্রথম চতুর্ভাগে x ও y অক্ষ উভয়কে ছেদ করে তো সরলরেখাটি x অক্ষকে যেখানে ছেদ করে সেখান থেকেই আমাদের থিটা কোণটা পরিমাপ করতে হয় ধনাত্মক ঘড়িকাটে বিপরীত দিকে এখানে চিত্র 1 এ থিটা সূক্ষ্ম স্থূল কোণ চিত্র 1 এ থিটা স্থূল কোণ অর্থাৎ স্থূল কোণ কাকে বলে 90 ডিগ্রির বড় কোণ হলে সেটা স্থূল কোণ হয় আচ্ছা দ্বিতীয় চিত্রে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সরলরেখাটি x ও y অক্ষ উভয়কে ছেদ করেছে এবং সরলরেখাটি x অক্ষকে যেখানে ছেদ করেছে সেখান থেকে আমরা ধনাত্মক কোণ পরিমাপ করেছি থিটা তাহলে থিটা হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ তৃতীয় চিত্রে সরলরেখাটি চতুর্থ চতুর্ভাগে উভয় অক্ষকে ছেদ করেছে এবং x অক্ষের উপরের অংশে ধনাত্মক কোণ থিটা পরিমাপ করা হয়েছে থিটা কোণ সূক্ষ্ম কোণ চতুর্থ চিত্রে x অক্ষ সরলরেখাটি x অক্ষ y অক্ষকে উভয়কে তৃতীয় চতুর্ভাগে ছেদ করেছে কিন্তু কোণটা পরিমাপ করতে হচ্ছে x অক্ষের উপরের অংশে এখানে থিটা হচ্ছে স্থূল কোণ প্রিয় শিক্ষার্থীরা চিত্রটা চিত্রগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো দেখো লক্ষ্য করো চিত্র 2 ও চিত্র 3 চিত্র 2 এবং চিত্র 3 এই দুটোর ক্ষেত্রে আমাদের ঢাল হয় ধনাত্মক কারণ আমাদের সূক্ষ্ম কোণ আর 90 ডিগ্রি ছোট যে কোনো কোণ এর পরিমাণে জন্য tan থিটা তোমার ধনাত্মক হয় আর চিত্র 1 ও চিত্র 4 এ ঢাল ঋণাত্মক অর্থাৎ যেহেতু এখানে দুটো থিটার পরিমাণই স্থূল কোণ অর্থাৎ 90 ডিগ্রির বড় সুতরাং tan এর সাথে যখন 90 ডিগ্রি বড় কোণ কোণ বসানো হয় তখন সেটা ঋণাত্মক কোণ হয় এবার লক্ষ্য করো আমরা আরো চারটি চিত্র এনেছি এই পঞ্চম চিত্র 5 ও চিত্র 6 আমাদের মূল বিন্দুগামী সরলরেখা সমীকরণ আমরা প্রথম চিত্রটা চিত্র 5 চিত্রটা এঁকেছি সরলরেখাটি দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চতুর্ভাগ জুড়ে মূল বিন্দুতে ছেদ করেছে এই ক্ষেত্রে আমাদের x অক্ষে যেখানে ছেদ করেছে x অক্ষ থেকে কোণ পরিমাপ করলে সেটা হয় স্থূল কোণ আর চিত্র 6 এ আমাদের প্রথম ও তৃতীয় চতুর্ভাগ মিলে সরলরেখাটি আছে মূল বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং x অক্ষের সাথে কোণ পরিমাপ করলে সেটা হয় থিটা সেটা হয় সূক্ষ্ম কোণ তাহলে পঞ্চম চিত্রের জন্য ঢাল হবে ঋণাত্মক আর ষষ্ঠ চিত্রের জন্য ঢাল হবে ধনাত্মক কারণ এটা স্থূল কোণ এটা সূক্ষ্ম কোণ চিত্র 5 ও চিত্র 6 এ রেখা দয় মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এবার আসো চিত্র 7 ও চিত্র 8 চিত্র 7 এ লক্ষ্য করো যে চিত্রটা আঁকা হয়েছে এটা x অক্ষ ab একটি সরল রেখা a'b আর একটি সরল রেখা এরা উভয়ে x অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা এবং x অক্ষ নিজে x অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার সাথে 0 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তাহলে এই ক্ষেত্রে m equal to tan 0 ডিগ্রি মানে 0 অর্থাৎ ঢালটা অর্থাৎ x অক্ষের ঢাল বা x অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল হয় শূন্য চিত্র 8 এ আমরা এঁকেছি এটা y অক্ষ ab y অক্ষের সমান্তরাল রেখা এবং a'b y অক্ষের সমান্তরাল রেখা y অক্ষ y অক্ষের সমান্তরাল রেখাগুলো সর্বদা x অক্ষের সাথে 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তাহলে y অক্ষ নিজে এবং y অক্ষের সমান্তরাল রেখা x অক্ষের সাথে 90 ডিগ্রি কোণ তৈরি করে অতএব ঢাল tan 90 ডিগ্রি মানে ইনফিনিটি এবার আসো আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় যাই যে স্পর্শকে ঢাল এর সাথে অন্তরজের কি সম্পর্ক বক্ররেখার স্পর্শকে ঢাল হিসাবে অন্তরজ সম্পর্কটা সংজ্ঞাটা হচ্ছে y equal to fx fx এক যে কোনো ধরনের ফাংশন একটি থাকবে বক্ররেখার এই যে বক্ররেখা y equal to fx এর px1 y1 বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল ওই বিন্দুতে ফাংশনটির অন্তরজে সমান অর্থাৎ px1 y1 বিন্দুতে অন্তরজের মান অর্থাৎ আমরা যে তোমার কাছে y equal to fx আকারে যে সমীকরণটা দেয়া থাকবে সেটাকে আমাদের একবার অন্তরীকরণ করতে হবে অন্তরীকরণ করার পরে আমাদের এই সেই অন্তরীকরণের ফলাফলে যে বিন্দুটা দেয়া থাকবে সেই বিন্দুর মানটা বসাবো বসানোর পরে যে উত্তরফলটা পাবো সেটা সেটা হচ্ছে এই বিন্দুতে p বিন্দুতে যে স্পর্শকটা পাচ্ছি সেই স্পর্শকের ঢালের পরিমাণ হবে আমরা জানি ঢালে একটি ধ্রুব সংখ্যা অর্থাৎ একটি সংখ্যা পাওয়া যায় তাহলে আমরা যখন এই y equal to fx সমীকরণটাকে 
অন্তরীকরণ করব অন্তরীকরণ করার পরে যখন আমরা বিন্দুটার স্থানাঙ্ক বসাবো তখন একটি ধ্রুব সংখ্যা পাবো যে উত্তরটা পাবো সেটাকেই আমরা বলতে পারবো এক্স ওয়াই মানে এই যে স্পর্শকের ঢাল এটাই হচ্ছে এখানকার আলোচ্য বিষয়টা এটাই হচ্ছে এই ঢাল স্পর্শকের ঢাল হিসাবে অন্তরজের সম্পর্ক তো তোমার তাহলে অর্থাৎ ডি ওয়াই ডি ডি এক্স অফ ওয়াই এই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে যে ফলাফলটা পাবো সেটা হচ্ছে টেন থিটা সেটাই হচ্ছে এম এর মান বিশেষ দ্রষ্টব্য চিত্র এক এ থিটা কোন স্থূল সূক্ষ্ম কোন তাই ঢাল হয় ধনাত্মক চিত্র দুই এ থিটা কোন স্থূল কোন তাই ঢাল হয় ঋণাত্মক এ নিয়ে আমরা একটু আগেও আলোচনা করেছি এখন আমরা এই বিষয়ে একটি অঙ্ক নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো একটি প্রশ্ন যে ঢালটা আমরা এবার কিভাবে বের করব একটি প্রশ্ন এনেছি দেখো একটি সমীকরণ দিয়ে আছে এক্স এস কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই কিউব ইকুয়াল টু থ্রি বক্ররেখা টু কমা ওয়ান বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় করো এই যে আমি এটাই বলছিলাম একটি ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স আকারে একটি সমীকরণ এটা আছে এই বক্ররেখার একটা বিন্দু পি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান হিসাবে এক্স ওয়ানের মান টু এবং ওয়াই ওয়ানের মান ওয়ান এই বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় করো প্রশ্নটা এরকম সমাধান করার জন্য আমরা কিভাবে করব প্রদত্ত বক্ররেখার সমীকরণ যেটা আছে লিখলাম এটাকে আমরা অন্তরীকরণ করব অন্তরীকরণ করার পরে আমি অন্তরীকরণটা তোমাদের একটু দেখাচ্ছি যে কীভাবে এটা করতে হয় তোমরা জানো তারপরও আমি অন্তরীকরণটা আরেকবার একটু করে দেখাই লক্ষ্য করো এক্স এস কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই কিউব ইকুয়াল টু থ্রি আমরা উভয় পক্ষকে অন্তরীকরণ করব তাহলে আমরা যদি এক্স কিউবকে অন্তরীকরণ করি তাহলে ডি ডি এক্স অফ এক্স কিউব এখানে সূত্র হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এনের সূত্র এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা হয় তাহলে এনের মান থ্রি থ্রি ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস ওয়ান সমান সমান থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার আচ্ছা আমরা যখন এই থ্রি এক্স ওয়াইকে অন্তরীকরণ করব থ্রি এক্স ওয়াই ডি ডি এক্স অফ থ্রি এক্স ওয়াই এটাকে অন্তরীকরণ করলে এক্স ওয়াই দুটো ফাংশান গুণ আকারে আছে তাহলে ডি ডি এক্স অফ ইউ ভি সূত্র সূত্র হবে ইউ ইন্টু ডি ভি ডি এক্স প্লাস ভি ইন্টু ডি ইউ ডি এক্স অর্থাৎ প্রথম ফাংশন অপরিবর্তিত দ্বিতীয় ফাংশনের অন্তরীকরণ করব আবার দ্বিতীয় ফাংশন অপরিবর্তিত রেখে প্রথম ফাংশনের অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে আমরা এখানে থ্রিটা যদি কমন রাখি তাহলে এই জায়গায় কি হবে এক্স অপরিবর্তিত ওয়াইয়ের অন্তরীকরণ ডি ডি এক্স অফ ওয়াই প্লাস ওয়াই অপরিবর্তিত আমাদের এক্সের অন্তরীকরণ ওয়ান এখন এখানে এটা থ্রি এক্স ডি ডি এক্স অফ ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই এটাই থাকে আমাদের এই থ্রি এক্স ওয়াইয়ের ফলাফল এর আগে মাইনাস আমরা একসাথে যখন লিখব তখন এটা এবার ডি ডি এক্স অফ ওয়াই টু দি পাওয়ার কিউবের অন্তরীকরণ হয় ঠিক এই সূত্রটা নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে কিন্তু আমাদের এখানে এক্সের জায়গায় আছে ওয়াই তাহলে প্রথমে আমরা থ্রি ইন্টু ওয়াই টু দি পাওয়ার থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়াইয়ের অন্তরীকরণ ডি ডি এক্স অফ ওয়াই তাহলে সমান সমান থ্রি ইন্টু ওয়াই টু দি পাওয়ার টু ইন্টু ডি ডি এক্স অফ ওয়াই এখন যখন আমাদের এটাকে যখন আমরা একত্রে লিখব এক্স টু দি পাওয়ার কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই কিউব ইকুয়াল টু থ্রি এটাকে যখন আমরা উভয় পক্ষে পক্ষকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে যখন আমরা এই ফলাফলগুলো লিখব আমাদের থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এটা যদি মাইনাস দিয়ে লিখি থ্রি এক্স ডি ডি এক্স অফ ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই তারপর এটার অন্তরীকরণ প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু ডি ডি এক্স অফ ওয়াই আর এই পাশে যে থ্রি এটা ধ্রুব সংখ্যা তার অন্তরীকরণ জিরো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি অন্তরীকরণটা তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এখানে এবার আমরা মিলিয়ে দেখাই লক্ষ্য করো 
मिलिए देखा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस थ्री वाई इंटू एक्स एर अंतरिकरण वन थ्री वाई स्कोर डी डी एक्स अफ वाई इक्ल टू जिरो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो एबारे जे क्षेत्र करते जेखने जेखने डी डी एक्स अफ वाई आगू हमें बामपक्षे रखब और जेखने जेखने नहींगल डान दिखे नहीं जाब नहीं जाए डी डी एक्स अफ वाई कम कमन निब ए सामने ध्रुव संख्या आहेतु ये कमन निब ए पास ध्रुव संख्या कमन निब कमन पर डी डी एक्स अफ वाई समान कत से बेर करब बेर करारे पे वाई माइनस एक्स स्कोर डिवाइडेड बै स्कोर माइनस एक्स एन ये बिंदुते अंतरिकरण हल करारे एन ये बिंदुता आई बिंदुर माना अंतरिकरण फलाफले बसाते हैं एन टू कमा वन बिंदुते डी डी एक्स अफ वाई इक्ल टू वान अर्थात वान कैन ये वाइर मान वन एखे वाइर मान बसा टू स्कोर एक्सर मान बसाना हलो वन स्कोर माइनस टू ये हमारे हिसाब को ले पाई थ्री तेल अतए आपे क्योंकुलेशन कर हिसाब पेलम एखे लिखते परि टू कमा वन बिंदुते एक नंग वक्र रेखा जो यार स्पर्शक ढाल थ्री जस्ट अंकटा ये करते हैं आशा करी तुम्हारा यहाँ बुझते पे छो एबार् जो एक अंक आँची लक्ष्य करो वाई इक्ल टू एक्टर समीकरण दिए आज एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री वक्ररेखाटी जे समस्त बिंदुते एक अक्ष के छेद कर ओ बिंदुगुलोते स्पर्शक ढाल निर्णय करो ये ढाका बोर्ड दशे एस कूमिल्ला दस दिनपुर तर और अनेक बोर्डे एस तो ये नहीं आलोचना कर देखो प्रथम प्रदत्त वक्ररेखा समीकरण लिखब आगे अंक बाढ़ अंश हे एखे जे समस्त बिंदुते एक अक्ष के छेद कर और आगे अंकटा बिंदुता देखने बिंदुता दे बिंदु पवार एक उपाय बला आ एबार् एक नंग प्रथम से बिंदुता खुजे बा बिंदुगुलो खुजे बेर करब एक नंग वक्ररेखा एक सक्ष के जे सकल बिंदुते छेद कर से सब बिंदुर कोटी वाइए स्थानांक शून्य है ये जानी अर्थात जेको एक सक्ष वाई अक्ष एक सक्षर ओपर अवस्थित सकल बिंदुर जेहेतु एक्सर मानगुलो ए पास काउंट करते हैं और वाइर मानगुल दिखे काउंट करी तो एक अक्षर ओपर सकल बिंदुर ये बिंदु जेटा धर जो ये ये ए जिरो है धरल ए बिंदु धर ए वान जिरो एभवे को अर्थात कोटि शून्य है ये हमें जानी तरह आर बोल तो एक नंग ए वाईक्ल टू जिरो बसब समीकरण वाईक्ल टू जिरो बसाले पाई ए रकम पाई तेल है एक्स प्लस वन इक्ल टू जिरो अथवा एक्स माइनस वन इक्ल टू जिरो अथवा एक्स माइनस थ्री इक्ल टू जिरो तो यहन पाँची एक्स इक्ल टू माइनस वन एक्स इक्ल टू वन एक्स इक्ल टू थ्री तेल एक नंग वक्ररेखा एक अक्ष के जे समस्त बिंदुते छेद कर से बिंदु छेद बिंदुगुलो हे एक्सर मान माइनस वन वाइर मान जेहतु कटि सब समय शून्य है तेल वाइर मान शून्य एक्सर मान वन वाइर मान शून्य एक्सर मान थ्री वाइर मान जिरो तेल वक्ररेखाटी एक अक्ष के तीन बिंदुते छेद कर पूर्व अंके ठीक आगे अंकटा एखे लक्ष्य करो एक बिंदु दिया समीकरण दिया एक बिंदु दिया और ये अंके शुद्ध समीकरण दे बिंदुगुलो दे बिंदुटी देखने बिंदुटी बिंदुगुलो पवार जो उपाय बला आई बिंदुगुलो बेर कर निल जेटा करब ए पूर्व मत अंकटी करब एखे जो समीकरण दिया समीकरण एक उत्पादक आकारे आंतरिकरण सुविधार्थे समीकरण के एक क्योंकुलेशन कर लक्ष्य करो हमारे एक नंग समीकरण आई इक्ल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री हमारे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ए दुटो के ए प्लस बी ए माइनस बी सूत्र एप्लाई कर पाई ए माइनस बी ए स्कोर माइनस बी स्कोर एखे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन एक्स स्कोर माइनस वन स्कोर समान समान वन एक नंग होते पाई वाई इक्ल टू एक्स स्कोर माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री एटा के गुण कर ले पाई एक्स स्किव माइनस थ्री एक्स स्कोर माइनस एक्स प्लस थ्री उभय पक्ष के एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण कर पाई डिडी वाई के अंतरिकरण कर डिडी एक्स अफ वाई एक्स स्किव के अंतरिकरण कर थ्री एक्स स्कोर 
माइनस थ्री एक्स की स्कोयर के अंतरिकरण कर ले नेमे तीन साथ गुण हो सिक्स एक्स और एक्स के अंतरिकरण कर ले वन थ्री के अंतरिकरण कर ले जिरो है तेल अंतरिकरण कर लोन प्रत्येक बिंदुते मान बसाते हैं तीन टी बिंदु पे प्रथम बिंदु दो बसा माइनस वन जिरो बिंदुते डि डी एक्स अफ वाई इक्वाल टू थ्री इंटू माइनस वन होल स्कोयर माइनस सिक्स इंटू माइनस वन माइनस वान एट कैलकुलेशन कर पाई आठ तपर द्वित अतए यत बिंदुते एक नम बक्र रेखा स्पर्शक ढाल एट आर वन कमा जिरो बिंदुते डि डी एक्स अफ वाइर मान मान बसान पर पे माइनस फोर अतए वन कमा जिरो बिंदुते एक नम बक्र रेखा स्पर्शक ढाल माइनस फोर आर एक बिंदु शेष बिंदु हो थ्री जिरो आर थ्री जिरो बिंदुते डि डी एक्स अफ वाई इक्वाल टू हमारे मानगुलो बसाले तीन थ्री एखे जेहेतु पशे शुद्ध एक्स आई एक्सर मानगुल बसा वाई पशे रईट साइडे को वाई नहीं तई वाइर मान एखे बसान प्रयोजन होना तेल थ्री एक्स स्कोयर माइनस सिक्स इंटू थ्री माइनस वन एट क्योंकुलेशन कर लेट तेल थ्री कमा जिरो बिंदुते एक नंग बक्र रेखा स्पर्शक ढाल एट अतए एक नंग बक्र रेखाटी एक सक्ष के जे सकल बिंदुते छेद कर से सकल बिंदुते स्पर्शक ढाल एट कमा माइनस फोर कमा एट ये प्रश्न जो उत्तर प्रिय शिक्षार्थी सामान्य आलोचनार ओपर भित्ती कर एक एम सी किऊ तुम्हारे जो एने देखो कम होते जे अंक शेष कर लखान एने वाई इक्वाल टू जदि तुम्हारे प्रश्न था वाई इक्वाल टू एक्स स्किव माइनस थ्री एक्स स्कोयर माइनस एक्स प्लस थ्री बक्र रेखार वन कमा जिरो बिंदुते अंकित स्पर्शक एक सक्षर साथ तैरी कर तेल चार्ट अपशन रेखे एक समकोण सूक्षकोण स्थूलकोण सरलकोण लक्ष्य करो हमें एखे वन कमा जिरो बिंदु ये एक आगे एखे स्पर्शक ढाल बेर कर समीकरणटाई ये एखे क्योंकुलेशन कर पे वाई इक्वाल टू एक्स स्किव माइनस थ्री एक्स स्कोर माइनस एक्स प्लस थ्री तो ये समीकरणटाई एखे आलोचना सुविधार्थे नहीं एखे भलोक लक्ष्य करो जो एत बिंदुते एक नंग बक्रेखा मैं यार ढाल पे माइनस तेल आलोचना कर ढाल जो कख माइनस हो जखर स्पर्शकता एक सक्षे धनत्म दिक्कत साथे स्थूलकोण तैरी कर तक ढाल ऋणात्मक है तेल ढाल ऋणात्मक पे से कारण प्रदत्त स्पर्शक एक सक्षर साथे स्थूलकोण तैरी कर ढाल ऋणात्मक पे आलोक उत्तर बोलते हैं जो एखे वो स्पर्शक एक सक्षर साथ तैरी कर एखे अवश्य स्थूलकोण तैरी कर उत्तर घ उत्तर ग अच्छा एबारे शो हम प्रश्नमाल अंक था अभिलम्ब एक आलोच्य विषय आज अभिलम्ब कि अभिलम्ब कि उत्तर को वक्ररेखार स्पर्श बिंदुते स्पर्शक ओपर अंगित लम्ब के उक्त वक्ररेखार अभिलम्ब बोले प्रिय शिक्षार्थी लक्ष्य कर वक्ररेखा और एक स्पर्शक को बिंदुते पी बिंदुते स्पर्श बिंदु पी एक्स वन वाई वन बिंदु ये रेखाटी हे स्पर्शक वक्ररेखाटी हे वाई इक्ल टू एफ एक्स यपर्शक ठीक स्पर्श बिंदुते स्पर्शक साथे जो लम्ब अंकन करा ये बला है अभिलम्ब ता स्पर्शक रेखा एवं अभिलम्ब रेखा परस्पर लम्ब अर्थात ये ढाल दर गुणफल माइनस वन अर्थात स्पर्शक जो ढाल पा और अभिलम्बे जो ढाल पा दुटो के गुण कर ले उत्तरफल माइनस वान अच्छा एखे परवर्ती विषय आलोचना करार्जन एक पुरानो सूत्र प्रयोजन सरल लेखार सूत्र सूत्रटी हे एक्स वान वाई वान बिंदुगामी एवं एम ढाल विशिष्ट सरल लेखार समीकरण सरल लेखा पढ़े वाई माइनस वाई वान इक्ल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वान अर्थात एक बिंदु एक्स वान वाई वान और ढाल तुम्हारा जाना था समीकरण तो यकम एखने प्रदत्त आलोचनार साथ समीकरण सम्पर्क हे सरल लेखा ढाल एम एर मान जेको भावे पे एखे एम एर मान पा ये डिव डिएक्स एक्स वन वाई वन बिंदुते ये कर पा अर्थात बक्र रेखा स्पर्शक ढाल एम मान हे डी डी एक्स अफ वाई एक निर्दिष्ट बिंदुते स्पर्श बिंदुते आलोक आलोचना हम 
वक्र रेखार स्पर्शक और अभिलम्बे समीकरण तालोले देखो वाई इक्वाल टू एफ एक्स वक्र रेखार पी एक्स वन वाई वन बिंदुते स्पर्शक समीकरण हे वाई माइनस वाई वन एम एर मान टा कि डिडी एक्स अफ वाई एक्स वन वाई वान इंटू एक्स माइनस एक्स वन यहाँ हे स्पर्शक समीकरण और अभिलम्बे समीकरण वाई इक्वाल टू एफ एक्स वक्र रेखार पी एक्स वन वाई वन बिंदुते अभिलम्बे समीकरण वाई माइनस वाई वन माइनस वन डिवाइडेड बिडी एक्स अफ वाई एक्स वन वाई वन बिंदुते जो ढाल इंटू एक्स माइनस एक्स वन एखे क्यों माइनस वन स्पर्शक ढाल जेटा और अभिलम्बे ढाल कि है दुटोर गुण कर ले माइनस वान मन करो स्पर्शक ढाल एम ओन और अभिलम्बे ढाल एम टू दुटार गुणफल जो माइनस वान तेल अभिलम्बे ढाल एम टू इक्वाल टू माइनस वान डिवाइडेड बम ओन तेल एखे एम ओन हो डिडी एक्स अफ वाई एक्स वन वाई वन एम टू है कि माइनस वन साथ एम ओन भाग हो तरह एक्स माइनस एक्स वन आशा करी सूत्र तुम्हारा बुझते पे छो ए सूत्र आलो के एक अंक तुम्हारे देख देखिए हमें आज के आलोचना शेष करब प्रिय शिक्षार्थी लक्ष्य करो प्रश्न खूब ही इम्पर्टेंट प्रश्न सृजनशील मैथमेटिक्स सृजनशील हार पर ढाका सतरते ये प्रश्न एस एरक अंक बोते और आ तो आप ढाका बोर्ड जो सतर साले जो प्रश्न एस समाधान तुम्हारे दीची समीकरण आज ये वाई गुण एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस फोर इक्वाल टू जिरो वक्ररेखा टी जे बिंदुते एक वक्र के छेद कर ओ बिंदुते स्पर्शक और अभिलम्बे समीकरण निर्णय करो प्रदत्त वक्ररेखार समीकरण जो आज लिखल जेहेतु हमारे प्रसंगटा कि ये वक्ररेखाटी एक सक्ष के छेद कर जे बिंदुते छेद कर जेहेतु एक सक्ष के छेद कर छेद बिंदु कटि शून्य है आगे ये पढ़े जेहेतु एक नंग वक्ररेखा एक सक्ष के छेद कर सूतरा छेद बिंदुर कटि वाई अर्थात वाइय स्थानांक शून्य तेल से ही क्षेत्र में क्यों करब एक नंग वक्ररेखा वाइयर मान शून्य बसिए पाई हमें एखे वाइयर मान शून्य बसाल बसान पर एखे शून्य साथ ही एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू उत्पादकगुल गुण आकार आई पूराटाई शून्य था माइनस एक्स प्लस फोर इक्वाल टू जिरो तेल माइनस एक्स इक्वाल टू ए प्लस फोर हमारे रईट साइडे गेले माइनस फोर है तेल माइनस माइनस चले गए थे एक्स इक्वाल टू फोर तेल एक नंग वक्ररेखा एक सक्ष के एक्सर मान फोर और वाइयर मान जिरो अर्थात फोर कमा जिरो बिंदुते छेद कर जेहेतु स्पर्शक और अविलम्बे समीकरण बेर करब तेल आगे हमें स्पर्शक ढाल बेर लागे स्पर्शक ढाल क्यों बेर आगे करंक सुविधार्थे एकटूखानी समीकरण के गुण कर समीकरण वाई रेखे ये दोटो उत्पादक गुण कर निल गुण कर ने फलाफल पेलम वाई इंटू एक्स स्कोर प्लस थ्री एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस फोर इक्वाल टू जिरो एवं समीकरण के अंतरिकरण करब उभय पक्ष के एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण कर अंतरिकरण एक देखा तुम्हारे देखो क्या अंतरिकरण कर इंटू एक्स स्कोर प्लस थ्री एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस फोर एटा के अंतरिकरण कर जेहतु ये वाई तरह से उत्पादकता गुण आव मेथड यूज करब तो देखो आप करब इू अपरिवर्तित अंतरिकरण करब भर अंतरिकरण एक्स स्कोर के अंतरिकरण कर ले टू एक्स प्लस थ्री एक्स के अंतरिकरण कर ले थ्री प्लस जिरो प्लस एक्स स्कोर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू वाई के अंतरिकरण कर ले डिडी एक्स अफ वाई माइनस एक्स के अंतरिकरण कर ले वन प्लस जि फोर के अंतरिकरण कर ले जिरो सूत्रता व्यवहार कर डिडी एक्स अफ इू भि इक्वाल टू इू इंटू भि एर अंतरिकरण प्लस भि इंटू इर अंतरिकरण ये सूत्रता व्यवहार करतटुकू अंतरिकरण बाकी साधारण 
আশা করি অন্তর্নিকরণটা তোমরা বুঝতে পেরেছো তো এই পর্যন্ত আমি দেখালাম এবার এখানে আমরা আগের মতো ডি ডি এক্স অফ ওয়াই যেটা আছে সেটা আমরা বাম দিকে রাখব এবং ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ছাড়াটা আমরা ডান দিকে নিয়ে যাব তাহলে ওয়ান মাইনাস আছে ওয়ানটা আগের দিকে প্লাস করে আনলাম আর এ পাশে প্লাস আছে এটা মাইনাস করে আনলাম ডি ডি এক্স অফ ওয়াই সমান সমান আমরা পেলাম ওয়ান মাইনাস ওয়াই ইন্টু টু এক্স প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এখন ফোর কমা জিরো বিন্দুতে ডি ডি এক্স অফ ওয়াই এর মান রাইট সাইডে আমাদের উপরে এক্স ওয়াই এখানে সম্পূর্ণ জায়গায় এক্স ওয়াই দুটো মিলিতভাবে আছে আমরা দু মিলিতভাবে মানগুলো বসালাম এক্স এর মান ফোর এবং ওয়াই এর মান জিরো বসানো হলো বসানোর পরে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেলাম ওয়ান বাই থার্টি অর্থাৎ আমাদের স্পর্শকে ঢাল হচ্ছে ওয়ান বাই থার্টি অতএব এত বিন্দুতে এক নং বক্ররেখার স্পর্শকে সমীকরণ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হচ্ছে জিরো ইকুয়াল টু স্পর্শকের অর্থাৎ ডিডি এক্স অফ উক্ত এত বিন্দুতে ডিডি এক্স অফ ওয়াই এর মান কত ওয়ান বাই থার্টি ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হচ্ছে ফোর এবার এই সমীকরণ এই যে আমরা সমীকরণটা আমরা মানগুলো লিখলাম লেখার পরে আমরা কি করলাম এবার এটাকে হিসাব করব আমরা এটাকে হিসাব করব হিসাবটা দেখো আমাদের এই তিরিশ দ্বারা উভয় পক্ষকে গুণ করব গুণ করলে আমরা কি পাচ্ছি তিরিশ দ্বারা উভয় পক্ষকে গুণ করলে তিরিশ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ফোর তাহলে এক্সটাকে আমরা এক্স মাইনাস ফোর আর তিরিশটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে ঘুরায় লিখলে আমরা এরকম পাই এবং সমীকরণটা আমাদের দ্বারায় এক্স মাইনাস তিরিশ ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো যা নির্ণয় স্পর্শকে সমীকরণ আবার ফোর জিরো বিন্দুতে এক নং বঙ্ক রেখার অবিলম্বে সমীকরণ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান এর মান জিরো ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই থার্টি ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হচ্ছে ফোর তাহলে এখানে যদি আমরা উল্টিয়ে দেই মাইনাস ওয়ান এখানে কিভাবে আছে মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান বাই তিরিশ এইটা হচ্ছে মূল দাগ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু তিরিশ ভাগ ওয়ান সমান সমান মাইনাস তিরিশ থাকে তাই এই এটা কিভাবে আসলো এখানে তিরিশ এবার আমরা সম্পূর্ণটাকে এই যে মাইনাস সহ এই অংশটাকে আমরা বাম দিকে নিয়ে গেলাম নিয়ে গেলে প্লাস হয়ে গেল তিরিশ এক্স মাইনাস ফোর প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তিরিশ এক্স চারকে এত দ্বিগুণকে একশো বিশ প্লাস ওয়াই তাহলে তিরিশ এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস একশো বিশ ইকুয়াল টু জিরো যা নির্ণয় অবিলম্বের সমীকরণ আজ এ পর্যন্তই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নমালা খুবই সামান্য অংশ তোমাদের পড়িয়েছি কিছু সূত্র অর্থাৎ বেসিক থেকে কিছু সূত্র পড়িয়েছি এবং আমরা দু ধরনের সূত্রের আলোকে আলোচনা করেছি আমাদের এখানে অধ্যায়টা বেশ প্রশ্নমালাটা বড় এখান থেকে বাকি যা আছে পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই সমাপ্ত করছি